கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்து ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த அருமையான மாலை வேலையில் கூட ஜிடி ஜெரிமி அச்சர் மூலமாய் உங்களோடு கூட தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் கத்திருக்கோள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் கர்த்தர் சாமியே உங்களையும் இந்த அருமையான ஜிடி ஜெரிமி அச்சனையும் பாஸ்டர் ஜிடி ஜெரிமியா அவருடைய குடும்பம் அவருடைய ஊழியங்களை தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக எனவே இந்த அருமையான புது வருடத்தில் மறுபடியும் கூட நான் உங்களுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட சார்பிலும் குடும்ப சார்பிலும் ஊழியத்தின் சார்பிலும் புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கும் உங்களுடைய ஊழியங்களில் பங்கு பெறக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் கத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே இந்த புது வருடத்தில் இன்னொரு செய்தியின் மூலமாக கூட உங்களை தொடர்பு கொள்வதில் கத்தருக்குள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே நம்ம வசனத்தை வாசிக்கிறோம் எபேசியர் நாலாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்றாம் வசனத்தை நாம் அங்கே வாசிக்கும் பொழுது தேவனானவர் பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு அங்கே அவர் அநேகரை ஊழியத்துக்கென்று அழைக்கக்கூடிய ஒரு அழைப்பை பதிமூன்றாவது வசனத்தில் வைக்கக்கூடியதை பார்க்கிறோம் அவர் முதலாவது அப்போஸ்டரையும் ரெண்டாவது அங்கே தீர்க்க தரிசிகளையும் மூன்றாவது சுவிசேஷர்களையும் நான்காவது மேய்ப்பர்களையும் ஐந்தாவது போதர்கள் என்கிற ஒரு ஐந்து விதமான ஊழியர்கள் ஊழிய அழைப்பு அங்கே தேவனுடைய ஒரு ஐந்து விதமான ஊழியர்களை குறித்து நம்ம அங்கே வாசிக்கிறோம் எனவே அங்கே ஆரம்பிக்கும் பொழுதே பரிசுத்தவான்கள் சீர்பருந்தும் பொருட்டு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது எனவே பரிசுத்தவான் என்று சொல்லும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட அத்தனை பேருமே பரிசுத்தவான்களாக காணப்படுகிறார்கள் பரிசுத்தவான்களாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதாக பரிசுத்த வேதாகம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதை நாம் கவனித்திருக்கிறோம் எனவே அந்த வார்த்தையின்படி தான் இந்த எபேசு சபையில் உள்ள பட்டணத்திற்கு தேவனானவர் பவுல் மூலமாக இந்த வார்த்தையை அவர் அங்கே கொடுக்கும் பொழுது அங்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும்படியாக எனவே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது ஆண்டில் கூட சபையானது சீர்பொருந்தும்படி தேவனுடைய ஜனங்கள் சீர்பொருந்தும்படி தேவ ஊழியர்கள் கத்தருக்குள்ளாக இன்னும் கூட தேவனால் வல்லமையாய் பயன்படுத்தப்படும்படியாக இந்த வார்த்தைகள் நமக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் கத்தருக்குள் நினைக்கிறேன் எனவே நாம் இங்கே பார்க்கிறபடி தேவனுடைய இந்த ஊழியத்தை ஆண்டவர் ஆதி முதலாய் ஆதாம் ஏவாளுடைய காலத்திலிருந்து தாம் தேவனாகவே தேவனானவர் அந்த ஊழியத்தை செய்தார் அதை தொடர்ந்து பல தீர்க்கு தரிசிகளை தேவன் எழுப்பினார் பல பரிசுத்தவான்களை தேவன் அங்கு எழுப்புகிறார் தேவனுக்கு பயந்த பல பேரை ஆண்டவர் அங்கே தொடர்ந்து எழுப்பி கொண்டு வருவதை நாம் பார்க்கிறோம் மோசையை கொண்டு தேவன் நியாய பிரமாணத்தை தந்ததை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அதை தொடர்ந்து காலங்கள் அங்கே கடந்து செல்லும் பொழுது அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தேவ குமாரன் இந்த பூமியிலே மனுஷனாக அவதரித்து அவர் இங்கே ஊழியம் செய்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அந்த ஊழியத்தில் அவரோடு கூட அநேகர் வந்து ஊழியத்தில் இணைந்தார்கள் அல்லது இயேசு அந்த ஊழியத்தில் அநேகரை இணைத்து கொண்டார் அங்கே அநேகர் ஏற்படும் பொழுது அத்தனை பேரையுமே அவர்கள் சீஷர்கள் என்பதாக இயேசு அழைத்தார் என்று பார்க்கிறோம் அதில் ஒரு பனிரெண்டு பேரை மாத்திரம் அவர்களை அவர் தனியாக அழைத்து விசேஷமாக அழைத்து அந்த கூட்டத்திலேயே அந்த பனிரெண்டு பேரை பிரித்தெடுத்து அவர் அது அந்த காரியம் கூட தம்முடைய சித்தத்தின்படி அல்லாமல் தேவ சித்தத்தின்படி இரவெல்லாம் அவர் ஜபம் பண்ணி அவர் அங்கு அதிகாலையில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த பனிரெண்டு பேரை அப்போஸ்தலர்களாக அவர்களுக்கு அவர் பட்டம் அளித்து தன்னோடு கூட வைத்துக் கொள்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த அப்போஸ்தல் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது அனுப்பப்பட்டவர்கள் தூர பார்வை உள்ளவர்கள் தேவனானவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை செய்கிறவர்கள் இயேசுவோடு கூட இருக்கிறவர்கள் என்று நாம் பார்க்க முடியும் எனவே இப்பேற்பட்ட ஒரு பட்டத்தம் பட்டம்தான் இந்த அப்போஸ்தலுக்குரிய பட்டம் எனவே அவர்களுக்கு அப்போஸ்தல் என்று அந்த பட்டத்தை அளித்து இந்த பனிரெண்டு பேரை அங்கே இயேசுவானவர் தம்மோடு கூட வைத்துக் கொண்டார் மற்ற அத்தனை பேருமே அவர்கள் சீசர்களாக இருந்தார்கள் இந்த பனிரெண்டு பேர் அல்லாமல் இன்னும் எழுபது பேர் சீஷர்கள் இருந்தார்கள் அவர்களையும் கூட அவர் ஊழியத்துக்கு அங்கே உபயோகப்படுத்தினார் பயன்படுத்தினார் என்பதாக எழுத்துல நாம் வாசிக்க முடியும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இவ்விதமாக அவர் நிறைவேற்றி நம்முடைய பாவங்களுக்காக பலியாகி தேவன் அவரை மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்பி ஆமே உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவாக தம்முடைய சீஷர்களுக்கெல்லாம் அவர் காட்சியளித்து பல காரியங்களை சொல்லிக் கொடுத்து அவர்களுக்கு முன்பாக பரமேறியதை நாம் வேதத்தின் வாயிலாய் அறிந்திருக்கிறோம் எனவே இந்த சீசருடைய காலத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே சபை ஒன்றை தேவன் உருவாக்குகிறார் 
கொடுத்தார் எனவே அப்போ சார் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி பரிசுத்த ஆபியானவர் அங்கே பரலோகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டு சீஷர்கள் மேல் இறங்க அவர்கள் எல்லோருமே அபிஷேகங்களை பெற்றுக்கொண்டு வரங்களை பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் எழும்பி அந்த நாளில் பிரசங்கிக்கும் பொழுது ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பேர் அங்கே ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் என்றாக நாம் பார்க்க முடியும் எனவே இவ்விதமாக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அங்கே அந்த முதல் சபை உண்டாகிறது தொடர்ந்து பல சபைகளை நாம் அங்க பார்க்க முடியும் இவ்விதமாக இந்த சபைகளிலே இந்த ஊழியம் செய்யும்படி சபைகளிலே ஆண்டவர் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு வரக்கூடிய அந்த ஜனங்கள் பரிசுத்தவான்கள் அவர்கள் சீர்படுத்தும்படியாக அவர்களை இன்னும் கூட சீர்படுத்தும்படியாக ஆழமான சத்தியத்துக்குள் வழிநடத்தும்படியாக தேவனுடைய திட்டமான காரியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படியாக தேவன் அந்த சபைகளிலே அவர் அங்கே ஊழியர்களை எழுப்புவதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி பார்க்கும்பொழுது தான் இந்த ஐந்து விதமான ஊழியர்களை குறித்து நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் அங்கே அவர்கள் அப்போசர்களையும் தீர்க்க தரிசிகளையும் சுவிசேஷர்களையும் அங்கே மெய்ப்பர்களையும் போதகர்களையும் அவர் ஏற்படுத்தினதாக அந்த எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்களில நாம் வாசிக்கிறதை நாம் வாசித்து அறிந்திருக்கிறோம் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆக சபைகளில் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த அப்போஸ்தர்கள் தொடர்ந்து பல ஊழியர்கள் அந்த எல்லா ஊழியருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்தானங்கள் இருப்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அப்போஸ்தர்களானவர்கள் அநேக இடங்களில் சபைகளை ஸ்தாபித்து அவர்கள் கடந்து செல்லக்கூடியவர்கள் என்றும் தெற்கு தரிசிகள் சபையில் இருந்து கொண்டு தேவனுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்தி சபையை அவர்கள் பலப்படுத்தக்கூடியவர்கள் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் மேய்ப்பரானவர்கள் சபையை நடத்துகிறவர்கள் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் தொடர்ந்து நாம் அங்கே பார்க்கும்போது சுவிசேஷகர்கள் அவர்களும் அநேக சபைகளிலே தேவனுடைய வார்த்தைகளை திட்டமாக அவர்கள் பகுத்து போதிக்கக்கூடியவர்கள் என்று பார்க்கிறோம் போதகர்கள் அங்கே வேதாகம கல்லூரிகளை வைத்து வேதத்தில் இன்னும் கூட சத்தியங்களை அவர்களுக்கு ஆழமாக சொல்லிக் கொடுக்கிற ஊழியம் என்று பார்க்கிறோம் இவ்விதமாக ஒரு ஐந்து விதமான ஊழியத்தை குறித்து தேவன் இங்கே சொல்லிக் கொடுக்கிறார் எனவே இந்த ஊழியத்தில் தான் ஒவ்வொரு சபைகளும் கட்டப்படுகிறது பரிசுத்தவான்கள் இன்னும் கூட சீர்பொருந்தி தேவனுக்கு என்று ஆழமாய் எழும்பி அவர்களில் இருந்து தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அல்லது அர்ப்பணிக்கிறவர்கள் ஊழியத்துக்கென்று எழும்பி வருகிறார்கள் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே ஆண்டவர் அங்கே தொடர்ந்து பேசும் பொழுது அங்கே ஒன்று திமித்தை மூணாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வருஷங்கள் வாசிக்கும் பொழுது கண்காணி என்கிற ஒரு வார்த்தையை வைக்கிறார் எனவே அந்த கண்காணியானவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு வார்த்தையை அங்கே வைத்து இந்த கண்காணிப்பை குறித்து அங்கே பேசுவதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே நாம் இதை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அந்த கண்காணியை பிஷப் என்று அங்கே குறிக்கப்பட்டதை ஆங்கில வேதாகம் படிக்கிற அத்தனை பேருக்குமே தெரியும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே நாம் தொடர்ந்து நாம் அங்கே பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஒன்று குறைஞ்சியல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினோரு வசனங்களில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது தேவனானவர் வரங்களை அளிப்பதை எத்தனை விதமான வரங்கள் செயல்படுகிறது என்பதை குறித்து தேவன் அங்கே வரங்களை நமக்கு பகிர்ந்து அளிப்பதை குறித்து அங்க மிகவும் விழாபாரியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் அங்கே அறிந்திருக்கிறோம் அடுத்து நாம ஒன்று குறைஞ்சி பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டுல இருந்து முப்பத்தோரு வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த வசனத்தை மாத்திரம் நாம் வாசிக்கலாம் என்பதாக நான் கத்தருக்குள் யோசிக்கிறேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனானவர் சபையிலே முதலாவது அப்போசரையும் இரண்டாவது தீர்க்க தரிசிகளையும் மூன்றாவது போதர்களையும் பின்பு அற்புதங்களையும் பின்பு குணமாக்கும் வரங்களையும் ஊழியங்களையும் ஆளுகைகளையும் பலவிதமா பலவித பாஷைகளையும் ஏற்படுத்தினார் எல்லாரும் அப்போசரலா எல்லாரும் தீர்க்க தரிசிகளா எல்லாரும் போதகர்களா எல்லாரும் அற்புதங்களை செய்கிறவர்களா எல்லாரும் குணமாக்கும் வரங்களை உடையவர்களா எல்லாரும் அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிறார்களா எல்லாரும் வியாக்கியானம் பண்ணுகிறார்களா இப்படி இருக்க முக்கியமான வரங்களை நாடுங்கள் இன்னும் அதிக மேன்மையான வழியை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் என்பதாக இந்த வார்த்தை இங்கே முடிவடைகிறது ஆக சபையில் எவ்விதமாக தேவன் பயன்படுத்துகிறார் என்கிற ஒரு விதத்தை குறித்து அருமையான அபஸ்தாகி பவுல் மூலமாக பரிசுத்த ஆமியானவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துவதை நாம் இங்கே அறிந்திருக்கிறோம் ஆக இந்த தேவனுடைய சபையை தேவனுடைய மக்களை கர்த்தற்குள்ளாக மிகவும் கருத்தாய் நடத்தும்படியாக தேவனானவர் மிகவும் கருத்துள்ளவராக அக்கறை உள்ளவராக அவர் அநேக ஊழியர்களை எழுப்பி அங்கே வரங்களையும் தாழ்ந்துகளையும் தேவனானவர் கொடுத்து இந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது ஆண்டுக்குள் நாம் வந்திருக்கிறோம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது ஆண்டு வரைக்கும் தேவன் சபையை அவர் கண்மணி போல காப்பாற்றி போஷித்து அவர் நடத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே சபை என்று சொல்லும் பொழுது அவ்வப்பொழுது நான் சபை என்று ஒன்று ஏதோ ஒரு கட்டிடம் அல்ல 
ஏதோ ஒரு பெரிய மாளிகை அல்ல இந்த சபை என்பது சபையார் என்று குறிக்கப்படக்கூடிய நாம் தான் ரட்சிக்கப்படுகிற அத்தனை பேருமே சபையார் என்பதாக வேதம் குறிக்கிறபடி நான் அந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆக தேவனானவர் இவ்விதமாக ஏற்படுத்தி இருக்க காலங்கள் கடந்து போக பொழுது தேவனுடைய ஒரு பெரிய அனந்த கிருமியின்படியே இந்த வேதங்களை கற்றுக் கொடுக்கும்படி பல வேத கலாச்சாலைகள் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் ஏராளமாக இருக்கிறதை நாம் அறிவோம் எனவே இப்படிப்பட்ட இந்த வேத கலாச்சாலைகளிலே தேவனுடைய வார்த்தைகள் ஆங்காங்கே பகுத்து போதிக்கப்படுவதும் ஒவ்வொரு கால அந்த ஒவ்வொரு கலாச்சாரைகளுக்கு தேவனானவர் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வெளிப்பாடுகள் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே வெளிப்பாடு என்று நிச்சயமாக நாம் சொல்ல முடியாது ஏறக்குறைய ஒரு ஐந்து வேத கலாச்சாலையில் நான் பயின்றவன் எனவே இந்த ஐந்து இடங்களிலுமே பலவிதமான வெளிப்பாடுகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன் பல தாளுந்துகள் அங்கு இருக்கிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் கத்தருக்கு சோத்திரம் பல முறைகள் அங்கு இருக்கிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஆக இவித ஆனால் இவை அனைத்துமே தேவனுடையது இவை அனைத்துமே தேவனால் வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகள் இதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்து எனக்கு இல்லை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த வேதங்களை நாம் இன்னும் கூட கற்றுக்கொள்ளும்படியாய் அநேக கலாச்சாரங்கள் வந்த சூழ்நிலையில உலகத்தில் எப்படி ஒரு ஒரு படித்து தேறினவர்களுக்கான ஒரு பட்டமளிப்பு இருக்கிறதோ அதை போலவே இந்த வேத கலாச்சாரையில் கூட படித்து அங்கே தேறினவர்களுக்கு அங்கே அனைவருக்கு பட்டம் அளிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் சில பேர் கேட்கலாம் இது வந்து பைபிளில் இருக்குது ஆனால் கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா வே வேத கலாச்சாரங்கிற பேரில் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட்டம்ன்ற ஒரு பேர் இல்லாமல் இருக்கலாம் பல சூழ்நிலைகள் இல்லாமல் இருந்த பொழுதிலும் கூட இயேசுவோடு கூட சீசர்கள் மூன்று ஆண்டுகள் இருந்தார்கள் மூன்றரை ஆண்டுகள் இருந்தார்கள் ஆக மூன்று ஆண்டு ஒருவன் படித்து அவன் பட்டம் பெற வேண்டும் என்கிறதான இதுதான் ஒரு காலேஜுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர் எனவே உலகம் முழுவதிலும் மூன்று ஆண்டு நான்கு ஆண்டு ஐந்து ஆண்டு என்று இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆக இதே ஒழுங்குமுறையை தான் வேதாகம கலாச்சாரங்களை கூட வைத்து அநேக பட்டங்களை அளிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நீங்கள் அப்போஸ்டர்களை கூட நாம் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்கே அப்போஸ்டர்களுக்கு அவர் தரிசனமாகி அல்லது உணர்த்தி சில பேரை நான் அழைத்த ஊழியத்துக்கென்று அவர்களை பிரித்து விடுங்கள் நான் அழைத்த ஊழியத்திற்கு அப்போ கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஊழியத்துக்கென்று நிச்சயமாக ஒரு பட்டம் ஒன்று எனவே எப்படி அநேக சீசர்கள் இருந்து பனிரெண்டு பேரை இயேசு கிறிஸ்து ஊழியத்துக்கென்று தனியாக வகுத்து அவர்களுக்கு அப்போசர் என்கிற பட்டத்தை அளித்தாரோ அதை போலவே இந்த காலகட்டத்தில் கூட நவீன உலகத்தில் தேவன் கொடுத்த அநேக அறிவு பூர்வமான காலகட்டங்களில் தேவன் கொடுத்த அனந்த ஞானங்களில் தேவனானவர் ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு சொகுசான வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அநேக கலாச்சாலைகள்லாம் கொடுக்கப்பட்டு அவைகளில் வேதாகமத்தை போதித்து அதை கற்று தேர்ந்தவர்களுக்கு அநேக பட்டங்களை அளிப்பதை பார்க்கணும் அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் ஊழியத்தில் நன்றாக அவர் ஓடிக்கொண்டு நல்ல தெரிந்த ஒரு மனுஷனாய் காணப்படும் பொழுது அவருக்கு ஒரு கௌரவ பட்டம் அளிப்பதும் உண்டு ஒரு டாக்டர் பட்டம் டாக்டரின் ரெவரண்ட் இவ்விதமாக டிடி இவ்விதமாக பலவிதமான பட்டங்களை எல்லாம் இன்றைக்கு அளிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இவைகளை குறித்து பல பேருக்கு பலவிதமான கருத்துக்கள்லாம் உண்டு கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உடனடியாக வேதத்தை திருப்பி நேரடியாக வரக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா ரெவரண்ட் இந்த ரெவரண்ட்டுங்கிற ஒரு காரியத்தை நீங்கள் வைக்கலாமா காரணம் ஆங்கில வேதாகமத்தில் ரெவரண்ட்டுங்கிற வார்த்தை நிறையாக காணப்படுகிறது அதுலேயும் வேதத்தில் காணப்படுகிறது அந்த வார்த்தை அதுவும் தேவனுக்கு என்று காணப்படுகிறது எனவே தேவனுக்கு என்று வைத்த இந்த ரெவரண்ட் என்கிற இந்த வார்த்தை அவருக்கு உரிய ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் வைத்து கொள்ளலாமா இது கூடாதே அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கருத்து பரிமாற்றம் அல்லது ஒரு எதிர்ப்பு ஒரு கசப்பு ஒரு கோபம் ஒரு கேள்வி இப்படிலாம் நிறையா என்னுடைய காலகட்டத்தில் ஒரு இந்த முப்பது ஆண்டுகளில் அநேகமாக நான் பார்த்துருக்கிறேன் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே இந்த ரெவரண்ட் என்கிற இந்த வார்த்தை தேவனுக்கு அங்கே கொடுக்கும் பொழுது தேவனுடைய அந்த சுபாவத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய கூடியதாக அவர் யார் என்கிற ஒன்றை பயங்கரமானவர் அது அந்த வார்த்தை அங்கே உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த பயங்கரமானவர் அப்படின்னா தேவன் மாத்திரமே பயங்கரமானவர் ஒரு மனுஷன் பயங்கரமானவனாக இருக்க முடியுமானா நிச்சயமாக முடியாது ஸ்தோத்திரம் அதே வேளையில் இந்த ரெவரண்ட் என்கிற இந்த வார்த்தை வெறும் பயங்கரமானவருக்கு மாத்திரம் உபயோகப்படுத்துதா என்று நாம் கேள்வி வைக்கும் பொழுது இந்த மிகவும் ஜென்ட்ரலாக எல்லோருக்குமே எல்லோரையும் அழைக்கக்கூடிய கனவான்களே 
தனவான்களே என்று பழைய காலகட்டத்தில் அழைத்தது போலவே தி லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் எனவே இந்த இடத்துல இந்த ஜென்டில்மேன் அல்லது இந்த கனவான்கள் கனம் பொருந்தியவர் என்கிற வார்த்தைக்கும் இந்த ரெவரண்ட் என்கிற வார்த்தை தான் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே அவர் அங்கே ஒரு தனம் பொருந்திய ஒரு ஆள் மரியாதைக்கு உரியவர் பல பேரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர் ஊழியத்திலும் சமுதாயத்திலும் பல காரியங்களில் என்று சொல்லும் பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை கூட மிகவும் கனம் உள்ளவராக அழைப்பது உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு கனத்தை தான் நாம் ஆங்கிலத்தில் ரெவரண்ட் என்கிற ஒரு வார்த்தையை வைத்திருக்கிறோம் எனவே இது தேவனுக்குரிய ஒரு வார்த்தையாச்சு நீங்கள் எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு காரியங்கள்லாம் கேட்கும் பொழுது உலகளாவிய ரட்சிக்கப்பட்ட ரட்சிக்கப்படாத எல்லா ஜனங்களுமே தேவனுக்குரிய ஒரு பெயர்களைத்தான் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதில் எல்லாம் சந்தேகம் இல்லை வேதத்தில் நீங்கள் அறுபத்தாறு புத்தகம் நமக்கு தெரியும் அதில் இருக்க எழுதப்பட்ட ஒவ்வொருத்தருடைய பெயர்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருடைய பேர்லாம் யுகோவா தேவனுடைய பெயர் அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது நான் உதாரணமாக ரெண்டு மூணு பேர் நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் இந்த டானியல் யோவேல் அப்படி இந்த யோவேல்னா நம்ம வந்து தமிழ் அப்படி போயிட்டோம் அதாவது வந்து ஹெல் என்கிற வார்த்தை இந்த ஹெல் என்பது தேவனை குறிக்கக்கூடியது டேனி ஹெல் டேனி ஹெல் கிடையாது நம்ம அப்படியே அழிச்சு பழகிட்டோம் யோவேல் இல்லை யோ ஹெல் ஆமாம் அவன் இந்த ஹெல் என்கிற வார்த்தை தேவனுக்குரியது தேவன் தேவனால் ஹெல் தான் ஆமாம் அவரை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை அவத்தை எப்படி ஒரு மனுஷன் வச்சுருக்க முடியும் ஆனால் ஏற்கனவே ஒரு திருக்கு தரிசிகளே வைத்திருந்திருக்கிறார்கள் எனவே இவ்விதமாக அதே டேனியல் பேர் நீங்கள் அநேகருக்கு இருக்கிறது ஆமாம் எனவே இப்போ ஒரு சாதாரணமாக வச்சுக்கினா கூட இயேசுதாசின் பேர் இருக்குது இயேசுடைய பேரை எப்படி இன்னொரு நாள் வச்சுக்க முடியும் வேதத்தில் இயேசு பற்றி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது மற்ற ஒன்று இருபத்தொன்று நாம் பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி ரட்சிப்பார் அப்போ நான் இயேசுன் பேர் வச்சு நான் ஜனங்களுடைய பாவத்தை நீக்கி ரட்சிக்க முடியுமா கேட்கலாம் இல்லை ஆனால் இயேசாச பேர் இருக்குதா இல்லையா அதை பற்றி எந்த கொஸ்டினுமே இல்லையே யாருக்கும் எந்த கொஸ்டினும் கிடையாது ஸோ ஏ ஏராளமான பேர் நீங்கள் எல்லா மதங்களிலுமே ஆனால் அவருடைய கடவுள் என்கிற ஒரு யோசனை உங்களுக்கு வந்தாலும் நித்தியநந்தா என்கிற வார்த்தை வேதத்தில் இருக்கிறது எனவே ஆனால் இன்றைக்கு அதை புறஜாதிகள் புற இனத்தவர்கள் உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் வேதாகமத்திற்குரிய பெயர் தான் ஸ்தோத்திரம் ஆக தேவனுக்குரிய பரிசுத்த ஆவியானவருக்குரிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குரிய நெருடியான பெயர்களும் அவர்களுடைய குறியீட்டு சொல்லக்கூடிய பெயர்களும் காரண பெயர்களுமே உலகம் உள்ளா முழுவதும் எல்லோருக்குமே உண்டு எனவே இந்த பெயர்களில் நமக்கு பிரச்சனை வருமானால் நாம் என்ன செய்யலாம் ஆதாம் அப்படின்ற வார்த்தை அம மண் செந்நிற மண் சிவப்பான மண் சிவந்தோன் இப்படி மருவி மருவி வரும் இந்த சிவந்தோன் கூட சிவப்பு மண் தான் அப்போ என்ன பண்ணலாம் பழைய காலத்தில் எல்லாரும் பேர் வச்சுருப்பாங்க உன் பேர் நடா என் பேர் மண்ணாங்கட்டிய அப்போ எல்லாருக்கும் மண்ணாங்கட்டின்னு பேர் வைக்கிறது தான் சரியாக இருப்பாங்க ஏன்னா மண்ணிலேருந்து உருவாக்கப்பட்டவர்கள் எனவே இந்த இல்லைங்க எனக்கு அந்த பேர் அசிங்கமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நீங்கள் உங்களை கூட்டு அழைக்கக்கூடிய ஏதாயிலும் ஒரு பெயரை வைத்து கொள்ளலாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதே நேரத்தில் அர்த்தமுள்ள ஒரு பெயரை அதில் எந்த விதமான வாக்குவாதம் பண்ணக்கூடிய சூழல் இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவே அவரிடத்துல வந்தவர்களுக்கு அவர் பெயர் வைத்திருக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் சீமோனுக்கு ஆண்டவர் உன் சீமோனுங்கிற பேர் உனக்கு இருக்குது அது வேணாப்பான்னு சொல்லி அவர் தான் அவனுக்கு ராய் ஸ்தோத்திரம் பேதுரு என்று வச்சார் பேதுருனா கல் சீமோன்னா நானல் நானல்னா எந்த பக்கம் அந்த காற்று அடிக்குதோ அந்த பக்கம் நீ சாஞ்சிருவே நீ அப்படி சாயக்கூடாது ஸ்டெடியாக இருக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் உனக்கு கல்லுன்னு நான் பேர் வைக்கிறேன் எனவே அவனுக்கு கல்லுன்னு பேர் ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒரு பெயர் எனவே இந்த யாக்கோபுக்கும் யோவானுக்கும் இடிமுழக்க மக்கள்னு பேர் வச்சுருக்காரு ஸ்தோத்திரம் ஆக இவ்விதமாக பெயர்களை சூட்டுவதை நாம் பார்க்குறோம் கத்தனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அதனால் கல் அப்படின்னா தேசு கூட கல் தான் அவர் தான் தலைக்கு மூளை கல் அப்போ அந்த கல்லான இயேசு கிறிஸ்துவ எப்படி சிஷ்டியனுக்கு வந்து கல்லுன்ற பேரை வச்சாரு ஸ்தோத்திரம் பேதுருங்கிற பேரை நாம் யோசிக்கணும் ஆமாம் இடி முழக்கம் அப்படின்னா இடி முழக்கம் அவர் தான் ஸ்தோத்திரம் எப்படி அந்த பேர் அவர் அவனுக்கு வச்சார் இன்னொருத்தனுக்கு ஆக நாம் வந்து இந்த பெயர்களை வைத்து வீணாக கலகி கொண்டிராதபடி அந்த பெயரில் கூட இருக்கக்கூடிய சில நல்ல காரியங்களை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதே வேளையில் தேவனுக்கு பயப்படுவது எல்லோர் மேலும் இருந்த கடமை கேள்விக்காக அவங்க தான் தேவன் மேலே பயங்குது அந்த பேர் உள்ளவன் தேவன் மேலே பயம் இல்லைன்னா அர்த்தம் இல்லை தேவன் தான் அந்த பேரையே கொடுத்துருக்காரு ரெவரண்ட்டுங்கிற ஒரு மதிப்பு இப்போ நான் வந்து எங்கேயும் என் பேரை சொல்லிக்கல நான் வந்து ரெவரண்ட்லாம் சொல்லிக்கவே இல்லை என்ன பல பேர் சொல்கிறாங்க பல பேர் என்ன அவர் வேண்டாம் அழைக்கிறாங்க ஸோ இது தேவன் கொடுத்த ஒரு கனந்தானே தவிர நானாக சும்மா பேப்பரில் எழ
அப்படி அப்படி என்னை பல பேர் கூப்பிடுறதுனால எனக்கு தேவன் மேல வந்து பயம் இல்லைங்கிற அர்த்தமும் அல்ல ஸ்தோத்திரம் உங்களை விட தேவனிடத்துல பயபக்தி உள்ளவன் ஆமா எனவே வீணான காரியங்கள்ல தர்க்கங்களை பண்ணி நம்முடைய நேரங்களை வீணடிக்காதபடி தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் வாசித்து தேவனுடைய காரியத்தில் இன்னும் கூட கிட்டி நெருங்கும்படியாக தேவனுடைய சித்தம் செய்யும்படியாக நம்மை அர்ப்பணிப்பதே சிறந்த காரியம் எனவே தொடர்ந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஊழியத்தின் பாதையில கத்தர் உங்களை இன்னும் வல்லமையாய் பயன்படுத்துவாராக உங்களுடைய குடும்பங்களை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக நீங்கள் கைட்டு செய்யக்கூடிய வேலையில ஒரு பெரிய விருத்தியை தேவன் கற்றையிடுவாராக கத்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆமே Amen.